Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, que tuvimos una semana muy positiva y especialmente llevamos un mes extraordinario para el multifondo E, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y por supuesto, los dejo cordialmente invitados a que vivan este gran evento Investor Summit 2022, el 3 de diciembre, día sábado, en el Hotel Renaissance y que también, insisto, con algo que quizás no ha sido tan claro en las últimas semanas, también pueden comprar su entrada para participar vía online, vía streaming. Se va a estar grabando el, el evento en vivo y en directo, así que lo pueden ver desde la comodidad de sus casas. Y en este momento estamos también con una promoción adicional en donde podrán también adquirir gift cards para cursos. Así que aprovechenlo, estamos en estos días de Black Friday. Tuvimos una semana de debilidad o de corrección después del gran impulso que habíamos visto las semanas anteriores. Se revierte todo un poquito, en algunos casos de manera más extrema, como el dólar peso, que sube con fuerza por una noticia que vamos a comentar. Pero en general eh, vivimos un cambio en las tendencias que veníamos monitoreando, observando previamente. El cobre venía subiendo con mucha fuerza y corrige también con bastante fuerza la última semana un 7%. Pero la verdad que no cambia mucho el panorama de las últimas semanas respecto a los principales gráficos que hemos ido monitoreando. Lo más relevante sin duda es este repunte que tuvo el dólar peso, que se apoyó de manera perfecta en los 880 pesos. No alcanzó a llegar a los 870 que era el nivel de soporte mayor. Y precisamente la excusa de este repunte fue la noticia que conocimos hacia el final de la semana, que fue la cuenta corriente de Chile, que sigue muy deteriorada. ¿Qué quiere decir esto? Sale mucho más plata, salen mucho más dólares desde Chile que los que están entrando. Y eso es lo que generó este repunte de, de los últimos días, bastante impresionante, porque la, la verdad que claro, hay relación con, el, con la caída del cobre, sin duda, pero fue bastante más exagerado este movimiento del dólar respecto a sus pares y respecto a otros indicadores que habitualmente monitoreamos. Acá está el dato de la balanza de pagos, que precisamente en la última década hemos tenido un, un, un desbalance en contra, bastante sin, y particularmente esto ha sido así en, en los últimos dos o tres años, en que no es raro por el hecho de que a partir del estallido social muchos dólares salieron de Chile, muchos inversionistas sacó su plata de Chile, Chile y también se frenó la inversión extranjera en Chile. Entonces, por ese motivo, esta cuenta corriente eh, se, se viera tan afectada y precisamente la realidad, los datos que conocimos esta semana han sido algo peores de lo que se anticipaba. El tema está en que ya quizás estemos en un escenario, eh, en un punto de inflexión, en una situación bastante extrema y de aquí en adelante debería comenzar a corregirse la cuenta corriente. Así que, eh, si bien tuvo impacto en el dólar eh, en, en lo más reciente, esto ya son datos pasados y hay que ver cómo se viene la situación de cara al futuro que podría ser más positiva para el peso chileno. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado con el dólar a nivel global, la última semana fue una semana de corrección, de estabilización, de situarse y establecerse en un nuevo escenario de caída para el dólar a nivel global. No vimos un gran repunte, solamente una estabilización, una pausa que eventualmente podría seguir eh, generando caídas posteriores. Nosotros creemos que eh, a lo menos debería irse el dólar index a niveles de 105, incluso un poquito más abajo. Así que todavía, todavía tendría potencial a la baja el dólar, por lo menos en el corto plazo. Y algo muy importante a tener en consideración es cómo se comporta el dólar en Chile respecto al dólar index. ¿Por qué? Hablamos precisamente de este dólar index todas las semanas. Es por la relación que existe entre el dólar en Chile y el dólar en el mundo. Entonces acá podemos ver el comparativo de tanto el dólar index, que es el gráfico de velas, y el dólar peso, que es el gráfico morado, violeta, que pueden ver ahí, y, y cómo se comportan de manera muy similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dólar peso ha tenido momentos de mayor volatilidad o movimientos más exagerados respecto a esta referencia al dólar índice. Ver claramente cómo han sido periodos en donde el dólar en Chile ha subido mucho más que el dólar en el mundo. Y ahí hay dos eventos muy particulares, muy importantes como son la elección presidencial del año pasado y también el momento en que se iba a votar la nueva constitución. Fueron dos momentos que gatillaron un alza del dólar muy por sobre el alza del dólar a nivel global. Pero aquí lo que quiero mostrar con este gráfico es que básicamente todo se tiende a moderar y equiparar al comportamiento del dólar en el mundo. Por lo tanto, si el dólar en el mundo comienza a caer y cae de manera relevante en las próximas semanas, eso va a tener consecuencias al alza para el cobre y también va a tener consecuencias a la baja para el dólar en Chile. Teniendo en cuenta también que lo que uno espera es que de aquí en adelante, después de la elección de 
el rechazo de la nueva constitución, hemos tenido una disminución en esa volatilidad. Si se dan cuenta, ha ido moderándose los movimientos del dólar respecto al comportamiento del dólar en el mundo. Ahora, esta última semana, se volvieron a alejar, precisamente por esta, por esta cifra de la cuenta corriente. Pero esto debería ser algo puntual y deberíamos ver un comportamiento del dólar en Chile muy parecido a lo que es el dólar a nivel global y también observando una moderación en la volatilidad, que es muy importante, precisamente con menos incertidumbre que esperamos de cara al futuro. El comportamiento del cobre, como habíamos dicho, subió con mucha fuerza las semanas anteriores, y ahora estamos viendo la corrección. Ese triángulo que venía eh, anticipando un movimiento fuerte, finalmente ahora termina siendo soporte. Entonces estamos llegando a niveles en donde el cobre podría comenzar a apoyarse y volver a repuntar. Así que, calma, eh, las perspectivas para el futuro para el cobre son bastante auspiciosas, así que eso también debería ser algo positivo para Chile, para la bolsa chilena, para el peso chileno. Así que, ojo con eso, muy atento a lo que ocurre el cobre. Muchas gracias por estar acá cada semana, cada día se suman más suscriptores, educación financiera de verdad y estamos subiendo contenido todas las semanas. Compartan la información, suscríbanse, denle me gusta, hagan sus comentarios y muchas gracias por participar de todos estos nuevos videos que vamos realizando, nos pidieron mucho este video del sistema de pensiones, lo subimos ha tenido muchas visualizaciones, así que muchas gracias y compartan esta información que agradecemos obviamente que, que les guste y, y la próxima semana estaremos hablando precisamente de una pregunta que quedó pendiente como es ¿qué va a pasar con la cuenta 2? Así que ahí estaremos hablando precisamente de aquello La bolsa chilena se moderó en la última semana el gráfico no es muy alentador porque se está construyendo un hombro cabeza a hombro en la bolsa chilena pero esperamos que el soporte en los 5.000 puntos, que es una directriz alcista y una directriz horizontal, mantengan la eh, tendencia alcista que sigue vigente hasta ahora. Así que a esperar que precisamente los resultados corporativos de las empresas chilenas sigan eh, entregando bueno, buenas cifras. Ya estamos llegando a la parte final y, y en general hemos visto buenas utilidades de parte de las empresas chilenas, así que eso debería, con menor incertidumbre, ser algo positivo de cara al futuro. El tema está en que realmente las empresas comiencen a creer en Chile y existan posibilidades de seguir creciendo, expandiéndose en el país y por lo tanto ese mayor crecimiento esperado para las empresas que se materialice en un mejor comportamiento en bolsa. La última semana precisamente se entregaron los resultados de SMU, mejores de lo esperado. Eh, también está mejorando bastante el, el escenario para el sector de los malls y el sector inmobiliario, teniendo en cuenta que es muy factible que la, la inflación se vaya moderando, llegamos a un punto máximo de la tasa de interés por parte del Banco Central y ahora viene la vuelta, viene la reversión, en donde el Banco Central va a empezar a bajar las tasas de interés y eso es muy positivo para las empresas ligadas al sector inmobiliario. Así que por ese motivo hemos tenido un alza importante en acciones como SMU, Molplaza y Parauco. Y en el lado negativo, caídas importantes de Sokimich B, eh, muy de la mano con lo que ocurre también en los mercados internacionales, con, con bastante movimiento en el último tiempo. De todas formas, Sokimich sigue teniendo uno de los mejores retornos a lo largo del año. Y por la parte negativa, Falabella no entregó muy buenos resultados, la verdad que eh, bastante débiles, la verdad. Y CMPC y COPEC entregaron hacia el final de la semana. Así que también eso puede tener alguna repercusión respecto a lo que ha pasado con estas acciones. Comportamiento de la bolsa chilena siempre muy ligada al comportamiento de la bolsa de Brasil que se venía y precisamente la bolsa chilena también hace lo suyo. Así que el comportamiento sigue siendo muy parejo entre ambas bolsas. Y tenemos muy buenas noticias respecto a los multifondos. La verdad que tuvimos una semana extraordinaria con alzas en todos los multifondos, con el fondo más riesgoso, fondo A, subiendo en promedio un 2%, multifondo C subiendo un poquito más de un 3% y el multifondo E subiendo casi un 5%. Increíble. Y en el mes ya lleva más de un 8%. ¿Qué pasó? Bueno, las tasas de interés en el mundo se han ido moderando y en Chile caen con mucha fuerza. ¿Qué creo yo que está pasando? Es que hoy día hay más certeza respecto al futuro, ya dejando atrás las elecciones. Hay más certeza también a querer recomponer el mercado financiero local. Y por ejemplo, algo que era clave era el proyecto de pensiones. ¿Por qué? Porque si bien hay cambios profundos en, en la ley, en, en el sistema de pensiones como tal, lo que se busca es precisamente seguir eh, apoyándose en el mercado financiero. Y las que se dan es que precisamente la renta fija 
cobre mayor relevancia. Eh, entonces, y, y también el tema de los fondos generacionales puede ser muy importante porque al, al no haber grandes movimientos, grandes cambios, se puede profundizar también el mercado de capitales chilenos. Así que estos son noticias buenas, también con el escenario externo positivo, en donde hemos visto que caían las tasas de interés. Todo esto ha llevado a que el bono, al BCU, el bono NUF del Banco Central a 10 años, caiga al 1,68% eh, y hay que tener en cuenta que este bono llegó a estar en 2,8%, 2,7%. Por lo tanto, la caída ha sido brutal. Eh, en el último año ha caído cerca un 14% y eso es positivo para la renta fija. Siempre esto va a la inversa, poco intuitivo, pero así es. Si la renta fija sube las tasas, cae el valor de la renta fija. Si las tasas de la renta fija caen, sube el valor de la renta fija. Así que eso es lo que está propiciando precisamente este repunte del multifondo más conservador. Y como siempre ocurre, ¿es momento ahora de invertir en la renta fija? No, ya es tarde. Precisamente cuando uno sale arrancando de algo es cuando es el mo mejor momento para invertir. El año pasado, en octubre del 2021, previo a las elecciones presidenciales en Chile, la renta fija estaba muy mal porque se estaba debatiendo sobre un cuarto retiro de la AFP. Se estuvo a punto de aprobar. Y precisamente el no aprobar ese cuarto retiro y que finalmente se destruyera el mercado financiero chileno, se empezó a recomponer y de, desde ahí hasta la fecha la renta fija, el fondo E, ha subido 35%. Increíble, por eso hay que tener mucho cuidado de, de los cambios que se hacen en los fondos de pensiones porque puede ser muy trágico a mediano plazo cuando uno hace un mal movimiento. Así que eso es lo que ha ocurrido precisamente en, en los últimos meses con la renta fija y particularmente con el multifondo E. Algunas preguntas, muchas gracias siempre por sus comentarios. Gracias Juan Pablo, gracias Pau. Dice, tengo una duda por lo que le pasó al fondo A y E en la última semana. La bolsa tuvo un incremento, pero no se notó en el fondo A. El que sí no, lo notó fue el fondo E, que creció increíblemente. Ojo Fabián, lo que ocurre en los multifondos, en el valor cuota, siempre va con dos días de desfase. De hecho, trato siempre de hacer mención a eso, porque si tuvimos un muy buen día jueves y viernes, o un muy mal día jueves y viernes en las bolsas, eso no se alcanza a registrar y se observa a la semana siguiente. En cierta medida, lo que pasó esta última semana es, es todo lo que tú comentas, que hubo un buen comportamiento previo y se empezó a materializar en los valores cuotas de los fondos más riesgosos. Así que eso para que lo tengan en cuenta, son dos días de desfase, pero de todas formas ha habido una recuperación muy importante ahora en la última parte del año en los fondos más riesgosos y en el fondo más conservador. La verdad que el retorno ha sido muy, muy, muy positivo. Eso sería esta semana. Muchas gracias por estar acá y queda pendiente el video de la cuenta 2 que lo estaremos haciendo en la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien.